হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আওয়ার ইংলিশ এডুকেশান বন্ধুরা আজকে আমরা বিভিন্ন ডব্লু এইচ কোশ্চেনের ভয়েস চেঞ্জ কিভাবে করতে হয় সেই নিয়ে আলোচনা করব বন্ধুরা তার আগে আমাদের জানা প্রয়োজন ডব্লু এইচ কোশ্চেন কাকে বলে আমরা এর আগের দিন জেনেছি যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা কোশ্চেন্স দুই রকমের হয় একটা হচ্ছে ইয়েস নো টাইপ কোশ্চেন বা ইয়েস নো আনসার টাইপ কোশ্চেন আর একটা হচ্ছে ডব্লু এইচ কোশ্চেন আমরা এটাও জেনেছি যে যে ধরনের প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা নাতে শেষ হয়ে যায় যার উত্তরের জন্য কোনো নতুন তথ্য ব্যবহার করতে হয় না তাকে বলা হচ্ছে ইয়েস নো টাইপ কোশ্চেন আর ডব্লু এইচ কোশ্চেন কাদেরকে বলা হয় যে ধরনের প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা নাতে শেষ হয় না যার উত্তরের জন্য নতুন করে তথ্য ব্যবহার করতে হয় নতুন করে তথ্য পরিবেশন করতে হয় তাদেরকে বলা হচ্ছে ডব্লু এইচ কোশ্চেন ডব্লু এইচ কোশ্চেনগুলো বিভিন্ন ডব্লু এইচ ওয়ার্ড যেমন হু হুম হুইচ হোয়াট হোয়ার হোয়েন হাউ ইত্যাদি দিয়ে আরম্ভ হয় সুতরাং ডব্লু এইচ কোশ্চেন চিনবার সাধারণ শর্ত হচ্ছে কি সাধারণ সূত্র হচ্ছে কি এখানে ডব্লু এইচ ওয়ার্ড থাকবে তাহলে আমরা চলো শুরু করে ফেলি যে কিভাবে ডব্লু এইচ কোশ্চেনের ভয়েস চেঞ্জ করতে হয় এখানে ডব্লু এইচ কোশ্চেনের যে ভয়েস চেঞ্জগুলো করা দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে এক নম্বরে আছে হু ইজ রিডিং দ্য বুক প্রথমেই বলে রাখি যে হু থাকলে হু থাকলে সেটা হুম হয়ে যাবে হু থাকলে সেটা হয়ে যাবে হুম যেমন হবে হু থাকলে হুম হুম থাকলে হু এটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে এবার হু ইজ রিডিং দ্য বুক এটাকে আমরা তিন লাইনেও করতে পারি এক লাইনেও করতে পারি আমাদের বোঝার সুবিধার্থে প্রথমে আমরা এটাকে তিন লাইনে করব হু ইজ রিডিং দ্য বুক এই প্রশ্নটার উত্তর কি এই প্রশ্নটার অর্থ কি প্রশ্নটার অর্থ হচ্ছে কে বইটা পড়ছে এটার একটা সদর্থক উত্তর আমরা তৈরি করব কীরকম একটা সন্তোষজনক উত্তর হু ইজ রিডিং দ্য বুক আমরা ধরে নিলাম এক্স নামের লোকটি বইটি পড়ছে তাহলে বললাম এক্স ইজ রিডিং দ্য বুক এখন এটা হচ্ছে একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এই অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আমরা চিহ্নিত করব দেখছি কে বই পড়ছে এক্স বই পড়ছে তাহলে এক্স হলো সাবজেক্ট এক্স কি করছে পড়ছে এটা হলো ভার্ব কি পড়ছে বই পড়ছে অবজেক্ট তাহলে দ্য বুক এই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করে শুরুতে নিয়ে আসলাম দ্য বুক থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার প্রদত্ত বাক্যটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সেই জন্য এরপরে ইজ ব্যবহার করলাম কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করবার জন্য আমাদেরকে বিইং ব্যবহার করতে হয় রিড ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম রেড বাই এক্স এখন এটা কিন্তু অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ হয়েছে আমাদের কি ছিল আমাদের ছিল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ডব্লু এইচ কোশ্চেন এখন এই যে বাই এক্স এই বাই এক্স এক্সটা আমরা কার পরিবর্তে পেয়ে নিয়েছিলাম এক্সটা নিয়েছিলাম হু এর পরিবর্তে এই হু থাকলে আমরা আগেই বলে নিয়েছি যে হুম করে নিতে হয় সেটাকে তাহলে আমরা সেন্টেন্সটাকে এবার চলো সাজিয়ে ফেলি তাহলে প্রথমে আমরা লিখব বাই হুম বাই হুম এইবারে যখন আমরা ইন্টারোগেটিভ করি তখন বাক্যের যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্বটাকে নিয়ে যেতে হয় তাহলে বাই হোম ইজ দ্য বুক বিং রেড জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমরা আরেকবার আরেকভাবে দেখব এই জিনিসটাকে আরেকবার দেখব হু উইল সিং দ্য সং আগের মতোই আমরা এই প্রশ্নটার একটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স করার জন্য একটা উত্তর খুঁজে নেব কে গান গাইবে আমরা ধরে নিলাম এক্স নামক লোকটি গান গান গাইবে এক্স উইল সিং দ্য সং এখন এই যে এক্স উইল সিং দ্য সং এটার সাবজেক্ট হচ্ছে এক্স উইল সিংটা হচ্ছে ভার্ব দ্য সংটা হচ্ছে অবজেক্ট আমরা এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করব দ্য সং থার্ড পার্সেন তার জন্য এরপরে উইল বসবে বি ব্যবহার করতে হবে সিং ভার্বের পাস পার্ট ওয়েল ফ্রম সাং বাই এক্স এখন দেখো এই এক্সটা আমরা কোথা থেকে পেলাম এই এক্সটা পেলাম আমরা হু থেকে এখন হু থাকলে সেটাকে আমাদের কি করে নিতে হবে বলেছি হোম করে নিতে হবে হু থাকলে সেটাকে আমাদের হোম করে নিতে হবে হু থাকলে হোম হোম থাকলে হু ভয়েস চেঞ্জের এটা একটা সাধারণ নিয়ম তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে যেটা ভয়েস চেঞ্জ করে পেলাম অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করে যেটা পেলাম সেটাকে একই সঙ্গে ইন্টারোগেটিভও করব আবার সেটাকে সাজিয়েও ফেলবো তাহলে আমরা প্রথমেই নিয়ে চলে এলাম বাই এক্স বা বাই এক্সের পরিবর্তে আমরা লিখে নিলাম বাই হোম এখন ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে 
অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে গেলে আমরা জানি অক্সিলারি ভার্বটাকে সাবজেক্টের আগে নিয়ে যেতে হয় তাহলে বাই হোম তারপরে আমরা উইল ব্যবহার করলাম উইল দা সং বি সাং জিজ্ঞাসা চিহ্ন একটা কথা আমি আবারও বলতে চাই যে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সের কোনো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করব তিন লাইনে করলেও কিন্তু আমাদের শেষ লাইনটাকে উত্তরের জায়গায় লিখতে হবে বাকি যে দুটো লাইন আমরা এক্সট্রা করছি সেটাকে আমাদেরকে রাফে বা অন্য জায়গায় করে নিতে হবে আমাদের তিন নাম্বার যেটা আছে সেটা হচ্ছে হু লাভস ইউ হু লাভস ইউ এই সেন্টেন্সটার একটা সদর্থক উত্তর দিলাম এক্স লাভস ইউ এক্স লাভস ইউ এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলো এক্স লাভস হলো ভার্ব ইউ হলো অবজেক্ট এখন ইউ এই অবজেক্টটিকে আমরা সাবজেক্ট করে শুরুতে আনলাম ইউ আর লাভ বাই এক্স এই এক্সটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছিলাম হু থেকে সুতরাং ওই এক্সটা বাই হুম করে আমরা শুরুতে নিয়ে আসব অক্সিলারি ভার্বটাকে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের পরে ব্যবহার করতে হবে তারপরে যাবে সাবজেক্ট বাই হুম আর ইউ লাভ বাই হুম আর ইউ লাভ জিজ্ঞাসা চিহ্ন এরপরে আমাদের যেটা আছে হুম আর ইউ রাইটিং দ্য লেটার এটা একটা হুম দিয়ে ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন এখানে কি করতে হবে আমরা জানি হুম থাকলে হু করতে হয় এখন এই যে প্রশ্নটা আছে এর একটা সদর্থক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি ইউ আর রাইটিং দ্য লেটার টু এক্স এবারে এক্স ইজ বিং রিটার্ন দ্য লেটার বাই ইউ এবার এই এক্সটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছিলাম এক্সটা পেয়েছিলাম হু এর উত্তর হিসাবে সুতরাং এই এই হুম এর উত্তর হিসাবে সুতরাং এই এক্স এর জায়গায় আমরা হু এই হুমের অবজেক্ট সাবজেক্টিভ কেস যেটা আছে সেই হুটাকে ব্যবহার করব হু ইজ বিং রিটেন দ্য লেটার বাই ইউ হুম ডিড হি সি সে কাকে দেখেছিল হি স এক্স এটা সাবজেক্ট এটা ভার্ব এটা অবজেক্ট তাহলে এক্স ওয়াজ সিন বাই হিম এক্স ওয়াজ সিন বাই হিম এই এক্সটা আমরা কোথা থেকে পেলাম এক্সটা পেয়েছি এই হুম এর উত্তর হিসেবে এখন দেখো এই এক্স এই হুম থাকলে আমাদের কি করতে হয় হুমের সাবজেক্টিভ কেস হুতে নিয়ে যেতে হয় তাহলে এক্স এর জায়গায় আমরা হু ব্যবহার করলাম হু ওয়াজ সিন বাই হিম ঠিক আছে চিহ্ন আমাদের পরবর্তী কোয়েশ্চেন আছে হোয়ার ডিড ইউ ফাইন্ড দ্য বল হোয়ার ডিড ইউ ফাইন্ড দ্য বল এইটার ক্ষেত্রে কি করতে হবে না হোয়ারটা যেমন আছে ঠিক সেরকম বসিয়ে নিলাম হোয়ারটা যেমন আছে ঠিক সেরকম বসিয়ে নিলাম এবার ডিড ইউ ফাইন্ড দ্য বল এই যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটার জন্য ইয়েস নো টাইপের যেমন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করেছিলাম সেটা করে এখানটাই বসিয়ে দিতে হবে কিরকম দেখা যাক ডিড ইউ ফাইন্ড দ্য বল এই ডিড ইউ ফাইন্ড দ্য বল ডিডটাকে আমরা সাবজেক্টের পরে নিয়ে এলাম কি হয়ে গেল ইউ ফাউন্ড দ্য বল তাহলে ইউটা সাবজেক্ট ফাউন্ডটা হচ্ছে ভার্ড এবং দ্য বলটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে দ্য বল এই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করে শুরুতে নিয়ে আসলাম এইবার ইউ ফাউন্ড দ্য বল এটা হচ্ছে পাস্ট ইন্ডেফিনাইট টেন্স এবং দা বল এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং দা বল এরপরে অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে আমাদেরকে ওয়াজ ব্যবহার করতে হয় কিন্তু এখানে যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করব সেই জন্য এই ওয়াজটাকে সাবজেক্টের আগে বসালাম ওয়াজ দ্য বল ফাইন্ড ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম ফাউন্ড বাই ইউ জিজ্ঞাসার চিহ্ন তাহলে হোয়ার ডিড ইউ ফাইন্ড দ্য বল এর প্যাসিভ ফর্ম কি হয়ে গেল হোয়ার ওয়াজ দ্য বল ফাউন্ড বাই ইউ হোয়াই হ্যাজ হি রিভিউড ইউ এটাকেও এই হোয়াইটাকে যেমন আছে ঠিক সেরকম বসিয়ে দিলাম 
হ্যাঁ সি রিভিউক টিউ এই অঞ্চলটার এই অংশটার ভয়েস চেঞ্জ ঠিক কীভাবে করব না যেমন আমরা ইয়েস নো টাইপ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করেছিলাম ঠিক সেভাবেই এটার ভয়েস চেঞ্জ করে দেবো এখানে বসিয়ে দেব দেখা যাক হি হ্যাজ হি রিভিউক ইউ এটাকে অ্যাসার্টিভ করলে হয়ে যায় হি হ্যাজ রিভিউক টিউ হিটা সাবজেক্ট হ্যাজ রিভিউক এটা হচ্ছে ভার্ব এবং ইউটা হচ্ছে অবজেক্ট সুতরাং ইউ অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করে শুরুতে নিয়ে আসলাম বাদিকে একটু ফাঁকা জায়গা রেখেছি কারণ ওখানে কাজ আছে আমাদের এখন হ্যাজ হি রিভিউক ইউ এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ইউটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন সুতরাং एकत्रे अक्सिलरि भार्व हिसाब से हाव व्यवहार करते हैं कारण सेकेंड पार्सन प्रेजेंट परफेक्टेंसर पर अक्सिलरि भार्व व्यवहार करते हैं हाव ये हावटा के यूर आगे व्यवहार करब क्यों कि कारण हे इंटरगेटिव सेंटेंसर भयस चेन्ज हमें करी हे परफेक्टेंसर भयस चेन्ज करवार जो एक बीन व्यवहार करते हैं रिव्यूक भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म रिव्यूक बिम जिज्ञासार चिन्ह কি হয়ে গেল হোয়াই হ্যাজ ই রিভিউক টিউ হোয়াই হ্যাভ ইউ বিন রিভিউক বাই হিম হোয়েন উইল হি ডু ডু হিজ ডিউটি এক্ষেত্রেও আমরা কি করব এই হোয়েন শব্দটাকে যেমন আছে বসিয়ে দিলাম এই যে অংশটা বাকিটা পড়ে থাকলো এই অংশটার আমরা ইয়েসনো টাইপ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের মতন ভয়েস চেঞ্জ করবো কীরকম করব উইল হি ডু হিজ ডিউটি এটাকে যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করি তাহলে হয়ে যাবে হি উইল ডু হিজ ডিউটি এখন হিটা সাবজেক্ট উইল ডুটা হচ্ছে ভার্ব এবং হিজ ডিউটিটা অবজেক্ট আমরা বাঁ দিকে একটু ফাঁকা জায়গা রাখলাম হিজ ডিউটি এই হিজ ডিউটিটা হচ্ছে থার্ড পার্সেন সুতরাং ফিউচার ইন্ডেফিনাইট টেন্সের জন্য এর এর এরপরে আমাদেরকে উইল ব্যবহার করতে হবে সেই উইলটা আমরা সাবজেক্টের আগে ব্যবহার করলাম হোয়েন উইল হিজ ডিউটি বি ব্যবহার করতে হয় একটা বি ডু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম ডান বাই হি এর অবজেক্টিভ কেস হিম জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিতে হবে এগুলোকে আমরা তিন লাইনেও করতে পারি তিন লাইনেও করতে পারি Which pen have you given? তুমি কোন কলমটা দিয়েছ এটা দেখো আর তিন লাইনে কি করে করছি ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য ড্যাস পেন রেড পেন হোয়াইট পেন ওল্ড পেন নিউ পেন ইত্যাদি উত্তর সুতরাং এর একটা সদর্থক উত্তর দিলাম এখানে ইউটা সাবজেক্ট হ্যাভ গিভেনটা ভার্ব দ্য এক্স পেনটা হচ্ছে অবজেক্ট সুতরাং দ্য এক্স পেন এই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করে শুরুতে নিয়ে আসলাম দ্য এক্স পেন এই অবজেক্টটাকে আমরা সাবজেক্ট করে শুরুতে নিয়ে আসলাম তাহলে এখানে দেখো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আর দ্য পেনটা হচ্ছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার সুতরাং এখানে হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে দ্য পেন দ্য এক্স পেন হ্যাজ পারফেক্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জের জন্য আমাদেরকে বিন ব্যবহার করতে হয় বিন গিফ ভার্বের পাস্ট ওয়ার্ড হিসেবে ফর্ম হচ্ছে গিভেন বাই ইউ এর অবজেক্টিভ কেস হচ্ছে ইউ এখানে ফুসটা ব্যবহার করলাম এবার এটাকে ইন্টারগেটিভ করবো কি করে ইন্টারগেটিভ করবো এক্সট্রা আমরা কার পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলাম এক্সট্রা ব্যবহার করেছিলাম হুইচের পরিবর্তে সুতরাং সেই হুইচকে আমরা আবার নিয়ে আসবো হুইচ পেন দ্য এক্সট্রা আমরা হুইচের পরিবর্তে ব্যবহার করেছিলাম সুতরাং হুইচ পেন হ্যাজ বিন গিভেন বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন হোয়াট আর ইউ ওয়াচিং তুমি কি দেখছো ইউ আর ওয়াচিং এক্স যা কিছু হতে পারে বার্ড টিভি ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু হতে পারে তাহলে এটা এই যে প্রথম প্রশ্নটা ছিল নয় নম্বরের যে কোয়েশ্চেনটা ছিল তার একটা সদর্থক উত্তর আমরা দিলাম এবার এটাকে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করবো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এক্স ইজ বিং ওয়াচড বাই ইউ এবার এই এক্সটা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি এক্সটা আমরা পেয়েছি হোয়াটের পরিবর্তে সুতরাং আবার আমরা হোয়াট নিলাম হোয়াট ইজ বিং ওয়াচড বাই ইউ জিজ্ঞাসা চিহ্ন হাউ ক্যান আই বাই দ্য বুক এটাকে আমরা কিভাবে করব এটাকে আমরা হাউটা যেমন আছে বসিয়ে দিলাম এইবার এই যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটা কি করতে হবে না ইয়েস নো টাইপ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সে যেমন আমরা ভয়েস চেঞ্জ করি ঠিক সেভাবে ভয়েস চেঞ্জ করব কীরকম আইটা সাবজেক্ট ক্যান বাইটা ভার্ব দ্য বুকটা অবজেক্ট সুতরাং হাউ এর পরে একটু ফাঁকা জায়গা রেখে দ্য বুক এই সাবজেক্টটাকে আমরা সামনে নিয়ে এলাম
এখন আমরা জানি মোডাল অক্সিলারি থাকলে যা মোডাল থাকে সেটাকেই ব্যবহার করতে হয় সুতরাং দা বুক এর পরে ক্যান মোডালকেই আমরা ব্যবহার করব কিন্তু পরে ব্যবহার করব না দা বুকের আগে ব্যবহার করব কারণ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ হাউ ক্যান দা বুক এখানে মোডাল অক্সিলারি ভয়েস চেঞ্জ করতে গেলে একটা বি ব্যবহার করতে হয় বি বাই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বট বাই আই থাকলে তার অবজেক্টিভ কেস হচ্ছে মি জিজ্ঞাসার চিহ্ন এই গেল ডব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেনের ভয়েস চেঞ্জ আমি আর একবার বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো হু থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা এক্স ধরে নেব হুম থাকলেও এক্স ধরে পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন ইন্টারোগেটিভে ইন্টারোগেটিভে ট্রান্সফর্ম করব বা ইন্টারোগেটিভে পরিবর্তন করব তখন বা হুয়ের পরিবর্তে যেটা নিয়েছিলাম সেটার জায়গায় আমরা হুম ব্যবহার করব বাই হুম এরকম আসবে দুই নম্বর আমাদের ছিল কি হুম দিয়েছিল হুমের পরিবর্তে আমাদের এর ব্যবহার হুমকে পাল্টে হু করতে হয় ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে হুমকে পাল্টে হু করতে হয় এক্ষেত্রেও আমরা যে হুম দিয়ে যে প্রশ্নটা ছিল তার যে সদর্থক উত্তর দিতে গিয়ে কিছু একটা ধরে নিয়েছিলাম সেই জায়গাটাই যখন পরিবর্তন করে আবার বসাবো তখন সেখানটাই আমাদেরকে হু ব্যবহার করতে হবে হোয়ার দিয়ে যখন আমরা করেছিলাম হোয়ার দিয়ে করার সময় কি করেছিলাম হোয়ারটাকে যেমন ছিল বসিয়ে দিয়েছিলাম তারপরে বাকি যে অংশটা ছিল সেই অংশটা রিয়েশনো টাইপ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যেমন ভয়েস চেঞ্জ করা হয় সেরকমভাবে ভয়েস চেঞ্জ করেছিলাম হোয়াই দিয়ে যখন ভয়েস চেঞ্জ দেওয়া থাকে তখন কি করতে হবে হোয়াইটাকে যেমন থাকে সেরকম বসিয়ে দিতে হবে এবং এরপরে যে অংশটা রয়েছে সেই অংশটার ইয়েসনো টাইপ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের যেমন ভয়েস চেঞ্জ করতে হয় ঠিক সেভাবে করতে হবে হোয়েন দিয়েও তাই হোয়েনটাকে যেমনভাবে ছিল হোয়েনটাকে বসিয়ে দিয়ে বাকি যে অংশটা থাকবে তার ইয়েসনো টাইপ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করে হোয়েনের পরে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে হুইচের ক্ষেত্রে আমরা একটা সদর্থক উত্তর তৈরি করে নিয়েছিলাম এবং তার উত্তর দিয়ে তার ভয়েস চেঞ্জ করে আবার তাকে ইন্টারোগেটিভে পরিণত করেছে হাউ থাকলে কীরকমভাবে ভয়েস চেঞ্জ করব হাউ থাকলে হাউটাকে যেমন আছে সেরকম বসিয়ে দেবো পরবর্তী অংশটার ইয়েস নো টাইপ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ যেমন করতে হয় ঠিক সেভাবে করে হাউয়ের পরে বসিয়ে দিতে হবে বন্ধুরা আশা করি তোমরা ডব্লিউএইচ কোয়েশ্চেনের ভয়েস চেঞ্জ কীভাবে করতে হয় সেটা বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের এটা খুব সুন্দরভাবে মাথায় ঢুকে গেছে যাই হোক এই ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরা ভিডিওটিকে লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আর যদি না ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক করবে এবং কেন ডিসলাইক করলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে উল্লেখ করবে আমি চাই তোমরা ভিডিওটিকে লাইক করো কারণ তোমরা ভিডিওটিকে লাইক করলে আমার ভালো লাগে আমি নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও করতে উৎসাহ পাই অনুপ্রেরণা পাই এবং যারা এখনও এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ